আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় দর্শক বৃন্দ আমরা সবাই কম বেশি পেন ড্রাইভ ব্যবহার করে থাকি যাকে ইউএসবি ড্রাইভও বলা হয় একটা ড্রাইভও বলা হয় এই পেন ড্রাইভের ভিতরে আমি কিভাবে আমার ছবি সেট করলাম আমি কিভাবে আমার এই ছবিটা সেট করলাম এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমি আসলে কতবার হয়েছে এটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না প্রিয় দর্শক বিন্দ আজকে আমি দেখাবো কিভাবে পেন ড্রাইভের ভিতরে নিজের ছবিকে সেট করে নিতে হয় পেন ড্রাইভের ভিতরে আমরা যে ছবিকে সেট করতে চাই নর্মালি পেন ড্রাইভটা থাকবে এরকম অর্থাৎ পেন ড্রাইভের যে আইকনটা সেটা নর্মালি অন্যান্য ড্রাইভের মতোই থাকে যদি আপনি এটা একটু ডিফারেন্ট করে নিতে চান অথবা পেন ড্রাইভকে হারানোর হাত থেকে রক্ষা করতে চান তাহলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ আপনার নিজের ছবিটাকে এখানে সেট করে দিতে পারেন তাহলে কেউ নিয়েও যখন কেউ দেখবে যে আপনার পেন ড্রাইভের ভিতরে আপনার ছবি এবং এটাকে কোনো অভি সরাইতে পারবে না তাহলে সে পরবর্তীতে আপনার পেন ড্রাইভটা ফেরত দিতে বাধ্য হবে তবে আপনার পেন ড্রাইভটা আপনি রক্ষা করতে পারবেন প্রিয় দর্শকবৃন্দ এটার জন্য ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে হবে ধৈর্য সহকারে বেশি লম্বাও হবে না এর জন্য প্রথমে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ছবিটাকে পেন ড্রাইভের ভিতরে দিতে চাই অর্থাৎ ওই আইকন হিসাবে রাখতে চাই সেই ছবিটাকে আমার রিসাইজ করে নিতে হবে আমি ডেস্কটপে পূর্ব থেকে আমার একটা ছবি রেখেছি এখানে আমি এই ছবিটাকে পেন ড্রাইভে রাখতে চাই তাহলে এখান থেকে ইডিটে অপশনে যাব এখান থেকে এটাকে একটু জুম আউট করে নিয়ে একটু রিসাইজ করে নিতে হবে রিসাইজ করে এটাকে ফাইলে ক্লিক করে সেভ এস করে নিতে হবে সেভ এস করে নিতে হবে এটাকে ফাইলে ক্লিক করে এখান থেকে সেভ এজ এ ক্লিক করে বিএমপি পিকচার এই ফর্মেটে আপনাকে সেভ করে নিতে হবে এখান থেকে আমরা ডেস্কটপটা সিলেক্ট করে দিলাম এখানে আমরা নাম দিব এম এ এম ইউ এন এরপর এখানে এটাকে সেভ করব আমরা ডেস্কটপ এটা মামুর নামে সেভ করে নিলাম এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে এখান থেকে নিউ অপশনে গিয়ে এখান থেকে আমাদের ট্যাক্স ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করতে হবে এরপর রিটার্ন করে এখানে আমাদের একটা কোড টাইপ করতে হবে এটা হলো থার্ড ব্রেকেট এরপর লিখতে হবে এ ইউ টি ইউ আর ইউ এন অটো রান এরপর এটাকে ব্রেকেট ক্লোজ করে দিতে হবে এন্টার দিতে হবে এরপর লিখতে হবে আই সি ইউ এন ইকুয়াল অর্থাৎ আইকন সমান সমান এরপর এখানে দিতে হবে আপনি যে পিকচারটা রিসাইজ করে সেভেস করেছেন সেই পিকচারের নেমটা এখানে দিতে হবে সেই পিকচারের নাম আমি দিয়েছি এম এ এম ইউ এন মামন এরপর এখানে আপনার সেই পিকচারের এক্সটেনশনটা দিতে হবে পিকচারের এক্সটেনশনটা আপনি কোথায় পাবেন সেটা এই ছবির উপরে রাইট বাটন ক্লিক করবেন এখান থেকে প্রপার্টিজে ক্লিক করবেন এখানে ঠিক আপনার ছবির এক্সটেনশনটা ঠিক এখানে শু করবে বিএমপি ডট বিএমপি এটা হচ্ছে ছবির এক্সটেনশন তাহলে এখানে আমাদের লিখতে হবে ডট বিএমপি এক্সটেনশন এরপর এটাকে সেভ এস করে নিতে হবে তাহলে ফাইলে যাইতে হবে এখান থেকে সেভ এজ এটা ডেস্কটপে সেভ করব তাহলে এখান থেকে অটো রান হিসাবে লেখে সেভ করব এ ইউ টি ইউ আর এ আর ইউ এন অটো রান অর্থাৎ অটো রান লেখে এটাকে সেভ করব এবং এখান থেকে অল সিলেক্ট করে দিব অটো রান এখানে অটো রানের পরে এখানে ডট এখানে দিতে হবে আই এন এফ অর্থাৎ এটার এক্সটেনশনটা থাকবে এটা অটো রান আই এন এফ এখানে অল সিলেক্ট করে এখান থেকে সেভ এস করিব প্রিয় দর্শক বিন্দু এখন আমাদের অটো রান হিসেবে আমরা যে ফাইলটা সেভ সেভ করেছি এটা এবং আমাদের সেই ছবি দুটাকে সিলেক্ট করে কপি করে নিতে হবে কপি করে এখন আমাদের পেন ড্রাইভে যাইতে হবে পেন ড্রাইভ দেখেন এখানে পেন ড্রাইভে কিন্তু এখন ওই আইকনটাই রয়েছে এটা ওপেন করতে হবে এখান থেকে রাইট বাটনটা ক্লিক করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দিয়ে আমরা পেন ড্রাইভটাকে একবার খুলে নিব এরপর যদি আমরা পেন ড্রাইভটা ওপেন করি তাহলে এখানে দেখা যাবে যে পেন ড্রাইভের ভিতরে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ছবিটি রয়েছে অর্থাৎ যে ছবিটাকে আমি এখানে দেখতে চেয়েছিলাম ঠিক সেই ছবিটি এখানে রয়েছে প্রিয় দর্শকবৃন্দ যদি আমাদের এই টিউটোরিয়ালটি আপনার একটু হলেও কাজে লেগে থাকে বারো লেগে থাকে করি তাহলে প্লিজ আমাদের এখানে এই ভিডিওটি কমেন্ট লাইক এবং শেয়ার করবেন শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকবেন সকলকে ধন্যবাদ